ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பிஎஸ்டி கிளாஸ் நைன் டென் நான் டோனி வெல்ஃப்ரெண்ட் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸ் டென் ஜுவாலஜியோட சாப்டர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இது யூனிட் தேர்ட்டீன் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷனை பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அது ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸோட உருவ அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அனிமல் இங்கே இருக்குன்னா அது எப்படி இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட உருவம் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே அனிமல்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருக்கு தெரியுமா ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸை இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன்னா டுவெல் லேக்ஸ் நான் சொல்கிறது டைப்ஸ் 12 lakh types of animal ah kandupidichirukanga adhavud lion or type tiger or type insects um animal idhula dhaan varum adhula evlo type irukku birds la kingfisher or type penguin or type ivlo type of animals irukku adhavud kandupidichadhu mattum 12 lakhs ino kandupidikka vendiyadhu nu scientist estimate pandranga enna adhu 8.7 million 87 lakhs animals 87 lakhs அனிமல் டைப்ஸை இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்றாங்க ஓகே இவ்வளோ டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸை பத்தியும் நம்ம படிக்கணும் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷனை படிக்கணும்னா முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் இதோட பேரை ஞாபகம் வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப எப்படி இவ்வளோ டைப்பை நம்ம படிக்க முடியும் இது ஃபர்ஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி செகண்ட் என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா ஒரு அனிமலை பத்தி நம்ம படிக்கணும்னா அந்த அனிமலோட ஹேபிட்டை பத்தி படிக்கணும் அதாவது அதோடைய வாழ்க்கை முறை அண்ட் தென் அந்த அனிமலோட ஹேபிட் ஆட்டை பற்றி படிக்கணும் எந்த இடத்துல இருக்கு இருப்பிடம் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் வெளிப்புற அமைப்பு எப்படி இருக்கு அதை பற்றி படிக்கணும் அண்ட் தென் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷனாக தெரியும் பேரண்ட்ல இருந்து நியூ ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்படி வருது தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பை விச் நியூ ஆர்கனிசம்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட் அதுதான் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லையா அந்த ரீப்ரொடக்ஷனே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு அனிமலும் ஒவ்வொரு ஹேபிட் வச்சிருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு வாழ்க்கை முறை ஒவ்வொரு ஹேபிட் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் அண்ட் தென் ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் அதாவது வெளிப்புறம் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருந்தாலும் பர்டிகுலர் அனிமல் இந்த மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் இன்னொரு அனிமல் வேற மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு அனிமலை படிக்கும் போது நம்ம இந்த நாலு இதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் இதுல விஷயம் என்னன்னா ஹியூஜ் டைவர்சிட்டி இருக்கு அதான் நான் சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு அனிமலும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை வச்சுருக்கோம் ஹேபிட் ஹேபிட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஹேபிட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்போ நம்ம எப்படி எல்லா அனிமல்ஸையும் படிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம எல்லா அனிமல்ஸை பற்றியும் படிக்க முடியாது நம்ம அனிமல் கிங்டமை ரெண்டு மெயின் குரூப்பாக பிரிப்போம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் நான் கார்டேட்ஸ் நான் இதை சொல்கிறேன் நான் கார்டேட்ஸ் நான் இன்னொரு குரூப் கார்டேட்ஸ் ஸோ ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சுட்டு இந்த குரூப்ல இருந்து ஒரு அனிமல் எடுத்து படிக்கலாம் இந்த குரூப்ல இருந்து இன்னொரு அனிமல் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ நாம அனிமல் கிங்டம் அப்படிங்கறத ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சுட்டு இதுல இருந்து ஒன்னை பத்தி படிச்சா போதும் இதுல இருந்து ஒன்னை பத்தி படிச்சா போதும் அந்த நாலேஜ நம்ம எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் கார்டேட்ஸ் அப்படிங்கறது தான் அனிமல் கிங்டமோட ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அண்ட் தென் இதுக்கு அதர் நேம் என்ன ஆகுதுன்னா இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல கார்டேட் கார்டு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல கார்டுனா கயிறு மாதிரியானது சொல்லுவாங்க த்ரெட் லைக் தான் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன கார்டு அப்படின்னா நோட்டோ கார்டு ஸோ நோட்டோ கார்டு இருக்கு இல்லையா இங்கே உள்ள கார்டும் இங்கே உள்ள கார்டும் சேமாக இருக்கும் நோட்டோ கார்டு இல்லை அப்படின்னா நான் கார்டேட்ஸ் நோட்டோ கார்டு இருக்கு அப்படின்னா கார்டேட்ஸ் ஸோ இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சு நான் கார்டேட்ஸ் எப்படி வந்துச்சு கார்டேட்ஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ நோட்டோ கார்டுனா என்னன்னு பார்த்துடலாமா நோட்டோ கார்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ராடு மாதிரி ஓகேங்களா இப்படி ஒரு ராடு மாதிரி இருக்கும் இந்த ராடு என்ன செய்யும் ஸோ அனிமல்ஸ் இங்கே இருக்குன்னா அனிமல்ஸோட பேக் சைடில் இந்த நோட்டோ கார்டுன்ற ராடு இருக்கும் இது என்ன செய்யும் அந்த அனிமல்ஸோட பேக் சைடில் அதை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு தாங்குற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா ஸோ சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் தென் கட் கட்டுனா என்ன வாட் இஸ் கட் கட்டுனா உணவு போகிற பாத் ஓகேவா ஸோ நமக்கு எப்படி அலிமெண்ட்ரி கேனல் வாயில் நம்ம உணவு சாப்பிட்றோம் அது ஒரு பாதையில் போகுது ஃபுட் பைப்பில் அழியாக போகுது இல்லையா அதே மாதிரி
உணவு போற பாதை கட் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என் கை இருக்கு இல்லையா தேட் இஸ் த நோட்டோ கார்ட் ஸோ நோட்டோ கார்ட் நான் என்னான்னு பார்த்துட்டோம் நோட்டோ கார்டு இருக்குன்னா அது எந்த குரூப்னு பார்த்துட்டோம் நோட்டோ கார்டு இல்லைன்னா அது எந்த குரூப்னு பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான் கார்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அதர் நேம் இன் வேர்டி பிரேட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த குரூப்ல இருந்து ஒரு அனிமல் எடுத்து பார்ப்போம் அந்த அனிமல் தான் லீச் லீச்சுங்கிறது அட்டை புழு நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்படி ஊறி ஊறி போகும் இல்லையா அட்டை புழு அது கூட சாஃப்டாக இருக்கும் ரத்தத்தை ஊறியும் நிறைய ஃபிலிம்ஸில் வரும் தேட் இஸ் த லீச் ஸோ இந்த குரூப்லேருந்து லீச்சுங்கிற அனிமல் எடுத்து நம்ம படிப்போம் இந்த கார்டேட்ஸ்லேருந்து யாரை எடுத்து படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கார்டேட்ஸில் இன்னும் ரெண்டு குரூப் இருக்குது ஓகே கார்டேட்ஸு நோட்டோ கார்டு இருக்கக்கூடிய கார்டேட்ஸை இன்னும் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப்புக்கு பேர் ப்ரோ கார்டேட் ப்ரோனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரிமேட்டிவ் ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருக்குது அதில் என்ன ப்ரோ கார்டேட் வெரி சிம்பிள் ப்ரோ கார்டேட்டுங்கிறதுல நோட்டோ கார்டு ஆசிட்டிஸ் இருக்கும் கார்டேட்ஸ்னாலே நோட்டோ கார்டு இருக்கும் இந்த ப்ரோ கார்டேட்டில் நோட்டோ கார்டு பர்த் அப்போ நோட்டோ கார்டு எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நோட்டோ கார்டு இருக்கும் வேறு மாதிரி எதுவும் மாறாது நோட்டோ கார்டு வேறு மாதிரி மாறாது ஆனால் வேர்டி பிரேட்டில் இந்த நோட்டோ கார்டு வேர்டிபிரல் காலமாக மாறிடும் அது என்னது வேர்டிபிரல் காலம் தோ ஹியூமன்ஸ்க்கு இருக்குல்ல வேர்டிபிரல் காலம் முதுகு எலும்பு நோட்டோ கார்ட் வேர்டிபிரல் காலமாக மாறுதுன்னா அப்படிப்பட்ட அனிமல்ஸை மட்டும் வேர்டிபிரேட் அப்படிங்கிற குரூப்பில் வச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கார்டேட்ஸ்லேருந்து ஒரு அனிமலை எடுத்து படிக்கணும் அதை யாரை படிக்க போகிறோம் அதான் விஷயம் யாரை படிக்க போகிறோன்னா இந்த வேர்டிபிரேட் நோட்டோ கார்டில் வரக்கூடிய ஒரு குரூப் வேர்டிபிரேட் அதுலேருந்து ஒரு அனிமல் எடுத்து படிக்க போகிறோம் அதுதான் ரேபேட் ஓகேங்களா ஸோ ஒயிட் கலரில் அதுக்கு ரெண்டு பல் கூட அப்படி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குல்ல அந்த ரேபிட்டையும் லீச் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் என்னென்ன படிப்போம் ஒரு லீச் ஒரு ரேபிட் ரெண்டுத்தையும் முன்னாடி நிறுத்திக்கோங்க ஓகேங்களா பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன தெரியும் அது வெளிப்புற அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சுரல் மார்ஃபாலஜி மார்ஃபாலஜின்னா எத்தனை கை இருக்குது எத்தனை கால் இருக்குது எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது வெளிப்புறத்துலேருந்து பார்க்கும்போது என்னென்ன இருக்குது தேட் இஸ் த மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனட்டாமி அதை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து அதை வெட்டி உள்ளே பார்த்தா என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அதை பற்றி படிக்கிறது அனட்டாமி ஸோ அட்டை புழு லீச் ரேபிட் இது ரெண்டுத்தை பற்றின ஸ்ட்ரக்சுரல் மார்ஃபாலஜியும் அனட்டாமியை தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லீச்சை பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் ரேபிட்டை பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம லீச்சை பற்றின information கொஞ்சம் details and then rabbit பற்றின details பார்க்கலாம் so first இந்த லீச் அட்டை இருக்குல்லே அட்டை குழு அதோட லோக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் லோக்கல் நேம்னா எந்த இடத்துல அந்த ஆர்கனிசம் நிறையா காணப்படுதோ அந்த இடத்துல கூப்பிடக்கூடிய பேர் தான் லோக்கல் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீச் வந்து இந்தியாவில் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த மாதிரி ரீஜனில் நிறையா இருக்கும் லீச் ஸோ அங்கே லோக்கல் ஏரியாவில் என்ன பேரை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா இந்தியன் கேட்டில் லீச் மோஸ்ட்டாக இந்தியாவில் தான் லீச் வந்து காண இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் இந்தியன் கேட்டில் லீச் ஏன் கேட்டில் லீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா கேட்டில் கால்நடை இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கால்நடை மேலே இந்த லீச் அட்டை குழு போயிட்டு அதோடய ரத்தத்தை உரியும் அந்த கேட்டிலோட ரத்தத்தை உரியக்கூடிய தன்மை தான் இந்த லீச்சுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்தியன் கேட்டில் லீச் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் அண்ட் தென் சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகம் உலகத்தில் இருக்க எல்லா பீப்புளும் இந்த லீச்சை கூப்பிடணும் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் நேமை வச்சு தான் கூப்பிடுவாங்க அந்த லோக்கல் ஏரியாவில் இருக்கவங்க லோக்கல் நேமை வச்சு கூப்பிடுவாங்க பட் இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இந்த லீச்சை எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் நேமில் கூப்பிடுவாங்க இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படிங்கிறது லேட்டினில் இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக நமக்கு ஹார்டான வேர்டு மாதிரி தெரியும் பட் இட் இஸ் ஈஸி ஹிருடினேரியா கிரானுலோசா ஓகேங்களா ஹிருடினேரியா அப்படிங்கிற ஜீனஸை சேர்ந்த கிரானுலோசா அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸை சேர்ந்தது தான் லீச் ஜீனஸ் அப்படிங்கிறது பேரினம் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறது சிற்றினம் ஸோ ஒரு இனம் அப்படி இருக்குன்னா கிரானுலோசா அப்படிங்கிறது அந்த சிற்றினம் ஹெருடினேரியா அப்படிங்கிறது அது பேரினத்தை சேர்ந்தது ஸோ அதுக்குரிய நேம் ஹெருடினேரியா ஸ்பீசிஸ் நேம் கிரானுலோசா நம்ம கிளாஸ் நைன்லே ஜீனஸ் ஸ்பீசிஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஜிஸ்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி லேட்டினில் இருக்கும் வாட் இஸ் அ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் லீச்சோட லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்
கிளாஸ் நைனில் எத்தனை லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ செல்ஸு செல்ஸ்லாம் சேர்ந்து டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன் ஆர்கன்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் செல்லார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கடைசியாக ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்போது லீச்சில் நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்ன ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் டைஜஷன் ஃபுட்டை டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேஷன் மூச்சு உள் கொடுத்து அதை வந்து ப்ரீத் பண்ணுது இல்லையா அது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் தென் நியூ ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் தென் பிரெயின்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கிரீட்ரி அதாவது வேஸ்ட்டை வெளியேற்றுறதுக்கு எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் ஸோ அண்ட் தென் பிளட்டு பிளட்டு பாஸ் ஆகிறதுக்கு சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஸோ தீஸ் ஆர் த சிஸ்டம்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் லீச் லீச்சில் உள்ள வேரியஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் தான் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த லீச் எந்த ஃபைல் நம்ம சார்ந்தது அப்படின்னா அனிமல் கிங்டம் ஓகே அனிமல் கிங்டம்ங்கிறது ஒரு பெரிய கிங்டம் ஓகே அதுக்குள்ள ஃபைலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தொகுதிகள் இருக்குது அப்போ பெரிய அனிமல் கிங்டமில் எத்தனை தொகுதிகள் அல்ல அல்லது எத்தனை ஃபைலம் இருக்கா லெவன் ஃபைலம்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த லெவன் ஃபைலமில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைலம் தான் அனலிடா நம்ம கிளாஸ் நைனில் இந்த லெவன் ஃபைலம்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதோட நேம்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போரிஃபெரா சீலன் ரேட்டா டீனோஃபோரா பிளாட்டி அல்மித்தஸ் ஃப்ளாட் வாம் ஆஸ்க் அல்மித்தஸ் ரவுண்ட் வாம் அதுக்கப்புறம் யார் வரா அன்லிடா அண்ட் தென் ஆர்த்ரோபோடா இந்த கிராப்லாம் இருக்கும் அண்ட் தென் மொலஸ்கா ஸ்னெயில் இருக்கிறது எக்னோடோமேட்டா ஸ்டார் ஃபிஷ் அப்புறம் ஹெமிக் கார்டேட்டா லாஸ்ட்டாக கார்டேட்டா ஸோ லெவன் ஃபைலம் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைலம் தான் அனலிடா அனலிடா அப்படிங்கிறது இந்த புழு மாதிரியானது தான் அனலிடாவில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைலத்தை சேர்ந்தது தான் லீச் இதில் ஏன் அனலிடா பொதுவாக அனலிடா ஃபைலம் மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னா தே ஆர் மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட் வாம் இந்த அனலிடா அப்படிங்கிறது புழு தான் வாம் தான் அந்த வாம் எப்படி இருக்குது செக்மெண்டடாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு புழு இருக்குது அப்படின்னா அதோட பாடி செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்னால் கண்டம் கண்டமாக இருக்குது பாட்டு பாட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் செக்மெண்ட் இது ஒரு செக்மெண்ட் இது ஒரு செக்மெண்ட் செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த செக்மெண்ட் எப்படி இருக்கா மெட்டாமெரிக்கலாக இருக்குது வாட் இஸ் மெட்டாமெரிக்கல் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் அப்பீரன்ஸில் சேமாக இருக்கும் சி இது இது வெளிலேருந்து பார்த்தா இதுவும் சேமாக இருக்கும் இது சேமாக இருக்கும் இதுவும் சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு பேர் மெட்டா மியர் ஓகே மெட்டா மியர் மெட்டா மியர் செக்மெண்ட்டை வச்சுருக்கக்கூடிய வாம்க்கு தான் பேர் மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட் வாம் ஸோ அதுதான் அனலிடா ஓகே நாம் லீச்சு லோக்கல் நேம் என்ன சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன ஆர்கனைசேஷன் என்ன ஃபைலம் என்ன எதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அதே ரேபிட்டுக்கும் பார்த்துடலாம் இது வந்து ரேபிட் லீச்சை பார்த்தோன்னா இன்ட்ரோ ஸோ ரேபிட் அப்படிங்கிறது லோக்கல் நேம் என்னென்னா சாதாரணமாக நான் சொல்லக்கூடிய காமன் ரேபிட் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இதுக்கு சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன வேர்ல்டில் உள்ள எல்லாரும் எப்படி இந்த ரேபிட்டை கூப்பிடுவாங்கன்னா ஆரிக்டோ லேகஸ் கியூனிகுலஸ் ஆரிக்டோ லேகஸ் கியூனிகுலஸ் அதுதான் இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஸ்பீசிஸோட நேமு இது ஜீனஸோட நேமு இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இதுலேயும் நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணும்போது லீச்சில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டம் என்னென்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த ரேபிட் எந்த ஃபைலம் சேர்ந்ததுன்னா கார்டேட்டா அனிமல் கிங்டமில் லெவன் ஃபைலம் இருக்குது கடைசி ஃபைலம் தான் கார்டேட்டா இந்த கார்டேட்டாக்குள்ள ஒரு சப் டிவிஷன் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபைலம்லேருந்து ஒவ்வொரு டிவிஷன்ஸ்லாம் நமக்கு கிளாஸ் நைனில் நமக்கு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் கார்டேட்டாங்கிற ஃபைலமில் ஒரு சப் டிவிஷன் தான் கிளாஸ் மெமாலியா மெமாலியானு ஒன்றும் இல்லை இந்த மேமல்ஸ் இருக்காங்களா அந்த மேமல்ஸ்லாம் வரக்கூடிய கிளாஸ் தான் மேமாலியா சரி மேமல்ஸ் மேமல்ஸை பற்றி என்ன அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஜிஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ மேமல்ஸ் ஆர் ஹைலி டெவலப் இன் என்டையர் அனிமல் கிங்டம் ஒட்டு மொத்த அனிமல் கிங்டம்லேயே ஹைலி டெவலப்டு அனிமல்ஸ் தான் மேமல்ஸ் அது என்ன ஹைலி டெவலப்டு அப்படின்னா த
எலிஃபெண்ட் அண்ட் தென் லேண்டு மேமலில் லார்ஜஸ்ட் எலிஃபெண்ட் பார்த்தாலே தெரியும் பெருசாக இருக்கும் லேண்டில் இருக்க மேமல்ஸ்லேயே லார்ஜஸ்ட்டு தான் எலிஃபெண்ட்டு இது ஸ்மார்ட்டஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அட்வான்ஸ்மெண்ட் காட்டுது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா கேரக்டரில் ஸ்மார்ட்டஸ்ட்டு ஏன் ஸ்மார்ட்டஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எலிஃபெண்ட்டு கிட்ட போய் பேசுகிறோம்னா அந்த எலிஃபெண்ட் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும் அதாவது மேல் பேசுகிறாங்களா அதாவது மென் பேசுகிறாங்களா இல்லை விமென் பேசுகிறாங்களா இல்லை சைல்டு பேசுகிறாங்களா அப்படின்றத எலிஃபெண்ட் ரொம்ப துல்லியமாக கண்டுபிடிச்சிரும் ஸோ சொன்ன மாதிரியே மேமல்ஸ் ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் தென் இந்த மேமாலியா குரு அப்படிங்கிற கிளாஸில் வரக்கூடிய மேமல்ஸோட இன்னொரு ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா பேரிலே இருக்குது மேமாரி கிளாண்ட் ஓகேங்களா மெமாலியா அப்படிங்கிறதுனாலே நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு மைண்டு வரணும் மெமாரி கிளாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதோடைய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கு அதுக்கு மில்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாண்டை ப்ரொடியூ வச்சுருக்கோம் கிளாண்டுனாலே ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணும் இந்த மேமாரி கிளாண்ட் என்ன சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணும்னா மில்க் ஓகேங்களா மில்க் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணும் அண்ட் தென் இந்த மெமாலியா அப்படிங்கிறது வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் வாட் இஸ் திஸ் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்னா வெளியே என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் அதாவது வெளியே எவ்வளோ மைனஸில் குளிர் போனாலும் இல்லை எவ்வளோ தாங்க முடியாத டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் இந்த வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அதோடைய பாடி டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குதுன்னா அதே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் மெயின்டைன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப குளிருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஷிவர் ஆகும் இல்லையா நம்மளும் மேமல்ஸில் தான் வருவோம் நமக்கு ஷிவர் ஆகும் ஏன் ஷிவர் ஆகுது அந்த குளிரான டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி நடுங்கிறது மூலயமா நம்ம குளிரான டெம்பரேச்சரை தாங்கக்கூடிய ஒர்க்கை தான் பண்ணுறோம் ஸோ வெளியே என்ன தான் குளிராக இருந்தாலும் நமக்கு உள்ள பாடிக்குள்ள டெம்பரேச்சர் அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஸோ அனிமல்ஸ் விச் மெயின்டைன் கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் ஆர் கால் வாம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அண்ட் தென் இந்த மேமாலியோட இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னா அந்த பாடி முழுக்க ஹேர்லாம் இருக்கும் ஸோ மங்கி எடுத்துக்கோங்க மங்கி வந்து மெமாலியா தான் அதோட பாடி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஹேர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நமக்கும் ஹேர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம லீச்சை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பார்த்துட்டோம் ரேபிட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம லீச்சோட மார்ஃபாலஜி அதாவது வெளி ஸ்ட்ரக்சர் அனட்டாமி உள்ள என்ன இருக்குது அண்ட் தென் ஆர்கன் சிஸ்டம் லீச்சில் என்னென்ன ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டைஜஷன் ரெஸ்பிரேஷன் சர்க்குலேஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் நர்வஸ் சிஸ்டம் அந்த மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ் சிஸ்டமை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன லேயர் என்ன பார்ட்ஸ் என்ன அதுதான் ஆர்கன் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ஃபிசியாலஜி ஆர்கன் சிஸ்டமை பார்த்துட்டோம் அந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா அதுதான் ஃபிசியாலஜி லீச்சுக்கும் இந்த நாலு கேரக்டர் பார்ப்போம் ரேபிட்டுக்கும் இந்த நாலு கேரக்டரை பார்ப்போம் ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் Thank you.